Hola amigos, soy el guía espiritual y clarividente Alain Pupo y este mensaje es para hablar un poco y por primera vez de esta pandemia llamada el coronavirus. Eh, vengo de Los Ángeles, California, eh, tuve una entrevista allá, pero me llamó la atención que un clarividente, un vidente, no sé ni cómo se llama, eh, le preguntaron sobre el coronavirus y él dijo que él veía claramente que que eso era un tiempecito, que no iba a pasar nada, que ahora para el mes de, de mayo ya se, él veía que se empezaba a disipar esto. Y me pareció, me pareció eso un fraude. Me pareció un fraude porque eso es lo que han dicho todos los médicos, todos los científicos. Mejor di, mira, yo apoyo la teoría de los médicos. Yo creo que los médicos van a tener la bendición, la fuerza, la fe y Dios va a poner su mano para que el medicamento sea eh, logrado y tenga éxito. Eso me gusta más. No me gusta la manipulación social, estar en, eh, engañando a las personas. Y lo otro es el comportamiento de, de los seres humanos. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Ahora acabo de ver, me entero de que no hay productos de higiene en, la, en, la, eh, en los supermercados, no hay productos de limpieza, la gente está acaparando, las personas se están fajando a los puños por adquirir una cosa. ¿Qué está sucediendo? No hay papel sanitario. Yo quisiera preguntarle a ustedes, si ustedes creen que si ustedes son los únicos en el barrio que tienen el culo limpio y los vecinos todos lo tienen sucio porque ustedes acapararon todos los papeles sanitarios, la peste no la va a llegar a ustedes. Ustedes no se van a infectar. Ustedes creen que si ustedes tienen todos los jabones para bañarse, pero los vecinos, los demás seres humanos que existimos, no tenemos jabón, ustedes creen que se van a librar. Por Dios, ¿cómo curamos esta pandemia? Si nos aseguramos que cada persona que esté cerca de nosotros está limpio, cada persona que esté cerca de nosotros tiene un pedazo de jabón, tiene una cosita de esa para echarse en las manos. Si, si le preguntamos querer acaparar por Dios y después no, nos preguntamos Alain y Dios, ¿qué está haciendo Dios? Yo me imagino que Dios debe estar muy, muy molesto, muy mol no por la pandemia. La pandemia es un catarro que a la larga los científicos van a poder comer. Por otra vez el comportamiento de los seres humanos. Es increíble cómo solo pensamos en nosotros mismos y nos, el ego nos da por decir yo si tengo 40 productos, yo si tengo 50 y nos creemos que somos inmunes porque tenemos todo la limpieza. No, amigos, no es así. ¿Saben lo que es un virus? El virus anda, viene, va. Tenemos que ayudar al de al lado que esté limpio porque si todo el mundo alrededor tuyo está sucio, tú vas a estar sucio también. Por favor, vamos a tomar conciencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué nos está pasando a nosotros en el corazón? Tenemos que respirar y tenemos que decir Dios existe. Vamos a encomendarnos a él. Vamos a pedirle a él y vamos a ver de qué forma nos ayudamos los unos con los otros. Que Dios me lo bendiga. La pandemia es algo que está fuerte. Es algo que yo considero que va a seguir golpeando. Es algo que se va a extinguir un poco más. Me imagino también lo dicen las noticias. ¿no? Entonces estoy ahí para par con ellos y tengo una fe muy grande que, como siempre, el ser humano, los científicos, los que, los que saben de estas cosas, van a sacar el, el medicamento que nos ayude a todos y entonces empezar a hacer una nueva sociedad. Pero el problema no es, el problema no es estar contaminado con la pandemia. El problema es que, aunque no esté la pandemia, nosotros seamos el virus. Que Dios me los, perdon, me los perdone. Mira, no iba ni a decir eso y me salió. Que Dios nos perdone, nos bendiga. Y vamos a tratar, por lo menos los que me están viendo a mí, los que me siguen a mí, caballero, vamos a ayudarnos. No es comprar todo y que el vecino no tenga nada. Eso no va a resolver nada en lo absoluto. ¿Ok? Que Dios me los bendiga. Confío en ustedes. Yo sé que todos somos buenos. Estamos confundidos. Vamos a dar el paso. Vamos a entender que todos somos unos, todos somos familia. Por Dios. Que Dios me los bendiga. Amén.